Hello and welcome to Farm Space. So I've got Francois here next to me and he's from the um, Hartebeer's Fontaine Landbau Vereniging. So we asked him, we had a nice little day, he's been chatting with us what we can expect. Francois, welcome to Farm Space. Thank you. Donkey. Bye, donkey. So chat to us about the Hartebeer's Fontaine uh, Landbau Vereniging. Who are you guys and what you guys do? Hartebeer's Fontaine is a Landbau Vereniging is all from 1928 af, as we are here in the umgeving and the gang. With our forehouders begin, uh, met een klein vergaderingje wat hulle gewoonlik zondag middag na kerk gehouden of nachtmaal gehouden toen het uit het ver was. En die ding het met der tijd dat hij zo ontwikkeld en dat ons naderhand een redelijke standvastige organisatie geworden het in die gebied. En uh, waar ons wees daar staan, wat ons onder bestuursvlak is, ons het een voltijdse secretaresse, een bestuurder wat voor ons werk. Uh, en waar ons landbouw en veiligheid en alles rondom die boerderij segment, landbouw segment hanteer. So how important is it for farmers to come together and form these little organizations in your area? For us is it very important. For us is it better important because every street, every gebied has its own outdagings. And it is for us important for our outdagings here to hanteer, as it is placed in Arpies Fontein, and how we can change it. Because the whole gebied and the landbouw sector for us in Arpies Fontein is better to make. We are directly involved in Agri Noord West, which is the affiliate of Agri SA. So we fall under the districts of the Union that we work with. And then we have only different factors under our boerenvereniging that we are doing. So Frans, chat to us about the safety and the precautions you guys are taking here in Hartebis Fontaine. Veiligheid in Hartebis Fontaine is very much in the art. We have in 2006 toe die commando's afgestig het, het meeste van die ouwens wat in die commando was, in reaksie mag, was het ons oorgegaan na reservistische steem toe, wat ons het daar tyd, daar dier beginne die gebied probeer patrouleer het en hanteer het en tot een maat het dit ook toe naderhand beginne afskaal as gevolg van een tekort aan voertuig en politievoertuig. Toe het ons op een punt gekom wat ons in 2015 het ons die hele gebied geglobaliseer en gemap en waar ons PTZ kameras oor ons hele Harpies Fontein gebied opgesit het, sowel as een beheerkamer wat 24 uur beman word, om misdaad en, nie net misdaad, nie veldbrande, daai type van goed dadelijk vinniger bewerkstellig en te kan sien en te kan reageer op die goed wat gebeur. So van 2015 af is ons vol aan die gang met die camerasysteme en daai goeders, en toe het ons, laas jaar het ons nou die finale fase, volgende fase in ons systeem ingegaan wat ons padkameras gegeven, ingetrek het, wat ons ons hele gebied omgetrek het. Ons staan huidiglik kameras gewijs, staan ons op 23 PTZ's wat in ons gebied gepositioneer is, en ons staan op 44 padkameras. En ons is nog nie voltooi in die project nie. Ons is ook dan juist bezig om ons beheerkamer uit te brei, wat ons buiten dorpe sy kameras en goed vir hulle beginne inkry en vir hulle ook te beginne monitor ouwens wat nie die systeem in plek het of die mannekraag in plek het om het te doen nie. Doen ons dit dan nou maar vir een ekstra fooitje of vir wat ook al, want dit is baie dier om al hierdie goed, dit is baie geld, baie geld, die kameras het baie geld gekoos om in plek te kry en aan die gang te kry. So, maar ons het een drastiese afname in diefstalle in ons gebied gekry van wat ons die goed gedoen het. En, en, Ons sien het maar, sien het maar gereeldliks. Made a difference. Made a difference, big difference. And chat us about what happened today, what do we witness today, what happened? Vandag was ons graandag. Ons het specialiseer so in twee vergaderings wat ons apart hou, wat ons specialiseer in een saai boerendag en een veeboerendag. Jy is oor ons gebied so gediversificeerd is, jy is baie veeboere en baie saai boere, dit is omtrent 50-50%. So vandag het nou meer oor die saai dag gegaan, wat ons bykie meer inlichting rondom die saai boere, oor die graan, markte, toerusting, implement ons, probeer uitstallers kry om die mense bykie te kry. En vooral na COVID, wat die mense so lang nie betrokken was, nie het ons probeer om die dag bykie, net bykie op te bied, en te kyk om die mense bykie uit te kry. So ja, dit is waar we oor vandag... And how important is it for you guys to come together and ask these questions to the to the panel and get market related answers back first hand, how important is that? Ja, dit is baie belangrijk, dit is bitter baie belangrijk ek sê, soos hulle daar gesê het ook een ou moet jou eie denke moet jou ook volg, maar jy kan jou eie denke volg sonder om te luister wat sê hierdie kenner en wat sê daai kenner nie so ek denk dit is waar ons op punt waarop ons kom wat ons besluit te neem en hoopendlik neem ons die rechte besluit te maar soos hy vandag gesê het, jy is net 54% recht as jy goed is, so Ons hoop, ons is maar boer, hy 54% wat besluit te neem. Franse, thank you so much. Thank you. So yeah, it's all the way here from Hartwest Fontaine. Until next time.
Cheers.